Hi guys, this is Janvi from Team 3KM and uh, today we are at Universal Hospital which is located in the heart of the city near Shaniwar Wada. They have expertise in stem cells and uh, we have today uh, with us Chief of Universal Hospital, Dr. Anand Bagul. Hi sir. Hello. How are you? Day. Fine, mm -hmm. thank you. So sir, if you could tell us more about the hospital and treatment. Uh, this hospital is 40 bedded multi-speciality surgical hospital which caters all the uh, kind of patient including international patients yeah. it's a 40 bedded super luxury hospital you will get all kind of luxuries and amenities in this hospital one of the unique feature of the hospital is a regenerative therapy or stem cell therapy mm. which is now a revolution in the medical industry yeah, yeah. previously it was always thought that uh, many of the intractable disease do not have got any of the solution or any of the treatment possible. But now since the inspection of the uh, stem cells, now it is very much possible. Hmm. About uh, 15 years back, Barack Obama, hmm. he promoted the stem cell. Hmm. He recognized that the stem cell is a revolution in the medical industry and it can sort out, it can treat all the intractable diseases. Hmm. So the thing started. Now many people started using the stem cell. You can see Christopher Reeve hmm. or Superman. He had a fall from the horse. Yeah. His uh, upper body and lower body got paralyzed. He used stem cell, he got an excellent recovery. So much so that he do donated almost half of this property to the stem cell work and stem cell research. This is the wonder of the stem cells. That's right. See what stem cell is, if you could explain us, like our generation and everybody. Stem cell means a bee jay peshi. Manje, jasa bia pasun apla la paana, phula, phala, me u shakta. Tasa stem cell pasun apla la neuron, my mendu chay peshi, snayu peshi, liver chay peshi. अपल्ला आरामा तैयार करता ही हो सकता शरीर मधे अनेक त्या त्या आजार मधे अशा कुर्तिन सो अपन प्रोडक्शन करूं शक्लो अशा गाड़ीन वर लिलया उत्तर मिलता मतलब इस देर एनी एज ग्रुप स्पेसिफिक एज ग्रुप तो सा नहीं है मैं इस जन्म जात मुलापासुन नववर्ष वर्षे से महात्रा पर इंतज़ार देखिल सेमसेंस अपल्ला वापर करता है तो इतकस नहीं तर तस्मोट लतर साठी चा नंतर स्टेमसिल चा दास्तो उपयोग होतो जिथे वार्धक्य चे निशाने आयतात वार्धक्य चे आजा रहतात अच्छा लोकाना नव जीवन की वा नव तारुण्य मिलना साठी स्टेमसिल चा खूब मोठ्या प्रमाण में वापर हो शक्तो so uh, the second question would be has personally mala swatala janun gaycha hai ki uh, stem cell se source kay tacha utpanna kuthun hoto stem cell he embryonic stem cell dekhil astat fetal stem cell dekhil astat nale cha kanna honare stem cell dekhil astat kiwa tumcha swataha cha hada cha magza madun ke asti magza madma pasun dekhil stem cell apla milota eta इम्रोनिक स्टेम सेल आपन आजकल वापरत नहीं, ये अनिथिकल हैं, पर अम्बिरिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स आनी स्वतः चा शरीरत ले स्टेम सेल्स आए, जी अस्थि मधुजा पासुन तैयार होता, ऐसा आपने ला लीलाया वापर करता है तो। ऐसा डिफरेंस क्या है? इम्रोनिक स्टेम सेल मंजे मानवी अंड कोशिका पासुन तैयार होना रे स्टेम से� there is an ethical and legal point that we have to use. But in your body, 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 we have to use stem cells. We have to use a good way to use our body. We have to use our body in the laboratory. Stem cells are the body of the body of the body of the body. Stem cells are the body of the body of the body of the body. खराब कि वह मृत कोशिंग कंचा जागी नव पेशेंट की निर्मिति ये सेंसिल से मुख्य वैशिष्टा है असंवंता जिथे जिथे शरीर में दे हानि होते 
त्या त्या ठिकाणी स्टेम सेल हे बॉडी बिल्डिंगचं किंवा सेल बिल्डिंगचं काम करतात नवीन पेशी तयार करतात एकदा का नवीन पेशी तयार झाल्यात की ते आपलं काम सुरू करतात आणि रुग्णाचा आजार लवकर लवकर बरा करतात ते असे कुठले आजार आहेत ज्याच्यासाठी आपण स्टेमसेलचा वापर करू शकतो आणि पीपल कॅन ऍक्च्युली गेट टू नो अबाउट इट मेंदू विषयक आजार सेरेब्रल पॉलसी ऑटिझम सेरेब्युलर अटॅक्सिया किंवा पक्षाघाताचे आजार स्पायनल कॉड इंजुरी मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी असे बरेच आजार आहे ज्याच्यामध्ये स्टेमसेलचा खूप चांगला उपाय होतो इतकंच नाही तर किडनीज जर खराब झाल्या असतील तर त्या किडनीला ट्रान ट्रान्सप्लांटेशनपासून आपल्याला वाचवता येते लिव्हर खराब झालं असेल तर लिव्हर ट्रान्सप्लांट ट्रान्सप्लांट देखील आपल्याला टाळता येतं हे स्टेमसेलचं प्रवाह म्हटलं तरी चालेल इतकंच नाही तर ऑप्टिक नो ॲट्रॉपी आंधळेपणा यामध्ये देखील स्टेमसेलचा चांगला प्रभावी उपयोग करता येतो नवीन पेशे तयार झाल्यात डोळ्याच्या नसा नवीन तयार केल्यात की रुग्णांना हमखास दृष्टी परत मिळते सो ऑल्सो डॉक्टर आय वॉन्टेड टू नो की कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी आपण स्टेमसेलचा उपयोग करू शकतो का कॅन्सरमध्ये डेंड्रॅटिक स्टेमसेल नावाचा जो प्रकार आहे त्यामुळे कॅन्सरचं उच्चाटन किंवा नियंत्रण आपल्याला आरामात करता येतं असं म्हणतात की कॅन्सर स्टेमसेल जे आहेत डेंड्रॅटिक स्टेमसेल ते फक्त कॅन्सर पेशी शोधतात शोधून काढतात आणि त्यावर हल्ला चढून ते नष्ट करतात आणि शरीराच्या इतर कोणत्याही पेशींवर त्याचा कसलाही वाईट परिणाम होत नाही त्यामुळे किमोथेरपीचे सगळं तोटे आपल्याला ह्या कॅन्सर स्टेमसिल द्वारा टाळता येतात ओके सो डॉक्टर आपण खूपदा असं ऐकतो आणि देर आर लॉड ऑफ यु नो मिथ्स अबाउट स्टेमसिल सो इफ यू कुड प्लीज हेल्प अस यु नो विथ द मिथ बस्टर्स द फर्स्ट मिथ इज यु नो आपण खूपदा असं ऐकलं आहे की स्टेमसिल्सनी यु नो कॅन्सर पेशंट्सला किंवा कॅन्सरमध्ये खूप प्रॉब्लेम होतो सो इज दॅट ट्रू स्टेमसेलमुळे तसं कॅन्सर होत नाही आधीच्या काळी जे एम्ब्रॉनिक स्टेमसेल किंवा मानवीय अंड कोशिकांपासून जे सेल वापरले जायचे त्यामुळे जरूर कॅन्सरचा धोका होता पण गेले वीस वर्षापासून इम्रॅनिक स्टेमसेलवर सरकारने संपूर्ण बंदी आणलेली आहे आणि या स्टेम इम्रॉनिक स्टेमसेलचा वापर अजिबात होत नाही त्यामुळे कॅन्सरची भीती अजिबात नाही बोन मॅरो स्टेमसेल किंवा अंबिलिकल कॉड च्या स्टेमसेल ज्या आहेत या अतिशय सेफ आहेत सुरक्षित आहेत आणि त्यांनी कसलाही कॅन्सरचा धोका नसतो त्यामुळे ब कॅन्सरच्या बाबतीमध्ये निश्चिंत राहा गेले दहा वर्षामध्ये एकही कॅन्सरचं उदाहरण स्टेमसिल नंतर आलेलं नाही आहे हजारो लाखो पेशंटच्या नंतर देखील ओके अँड द सेकंड मिथ विच आय हर्ड पर्सनली इज दॅट आय व्ही स्टेम थेरपी जी असते तर त्याच्यामुळे खूपदा रिव्हर्स एजिंग प्रॉब्लेम्स होतात सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिथ जे आपण ऐकत आलो सो यू वॉन्ट यु नो टेल समथिंग अबाउट दॅट एज वेल आय व्ही स्टेमसिल दिल्यानंतर एज रिव्हर्सल निश्चितपणे होत असं म्हणतात की पुराण काळामध्ये ययाती चीर तारुण्यासाठी त्यांनी काही उपाययोजना केल्या आणि तो चीर तरुण झाला किंवा नव तरुण झाला मला ते वाटतं की हा स्टेमसिलचाच बहुतेक परिणाम असावा स्टेमसिल दिल्यानंतर रुग्णाचे अवयव साधारणत दोन ते पाच वर्ष तरुण होतात त्याचं एच बी वाढतं ताकद वाढते शरीराची शक्ती वाढते आणि हा खूप मोठा पॉझिटिव्ह परिणाम स्टेमसिलच्या इंजेक्शननंतर आपल्याला दिसून येतो बट इज इट सेफ म्हणजे इट इज सेफ इट इज सेफ अँड लास्ट आय वुड लाईक टू नो अबाउट यु नो द लिगल प्रोसेस ऑफ स्टेमसेल्स म्हणजे आत्ता त्याचं काय आहे स्टेमसेल हे अजूनही एक्सपेरिमेंटल स्टेजमध्ये आहे पण रिस्ट्रिक्टेड किंवा मर्यादित स्वरूपामध्ये याचा वापर करण्यामध्ये केंद्राने मान्यता दिलेली आहे आणि जसे दिवस जातील नवीन नवीन रोगांच्यासाठी त्याची मान्यता मिळत जाते आणि काही दिवसानंतर स्टेमसेल हे 
संपूर्णपणे लिगलाइज होईल आणि तुमच्या हाताशी येईल ओके अँड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर यू बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर नाव टेन इयर्स सो इज देर एनी एक्सपिरियन्स विच यू वुड लाईक टू शेअर विथ आर ऑडियन्स विच दे कॅन टेक बॅक होम त्याचा त्यांना पण यु नो ऐकल्यावरती उपयोग होईल अँड दे कॅन ऍक्च्युली कम बॅक युअर टू मीट यू ऑर समथिंग लाईक दॅट इफ यू वुड लाईक टू शेअर सम स्टोरी माझ्याकडे एक पाकिस्तानमधून एक रुग्ण आला सक्कर नावाच्या परागण्यातनं वय वर्ष चौदा कधीही बसला नाही चालला नाही त्यांना आम्ही स्टेमसेल्स करून त्या पायामध्ये ताकद हळूहळू वाढवली सर्जरीने पाय सरळ केलेत आणि हा रुग्ण तीन महिन्याच्या अथक परीक्षणानंतर आपल्या पाण्याने पाकिस्तानला परत गेला असं म्हणतात की भारताकडून पाकिस्तानला एक छोटीशी सदिच्छा भेट म्हटलं तरी चालेल काही थोडक्यात काय या नवीन तंत्राचा आपण वापर केला योग्य वापर केला तर आपण अमो आहे अमोलाग्र बदल बदल रुग्णांमध्ये आपल्याला आणू शकतो मला तरी असं वाटतं की जरी तुमची व्याधी पुराणी असली तरी काही काळजीचं कारण नाही आहे नवीन तंत्राद्वारा तुम्हाला निश्चितपणे याचा आधार मिळेल आणि तुम्ही खचून न जाता नवीन तंत्राचा वापर करा तुम्ही निश्चितपणे बरे व्हाल ही मला खात्री आहे आपल्याला कोणत्याही प्रकारची शारीरिक व्याधी किंवा समस्या असेल तर तुम्ही युनिव्हर्सल हॉस्पिटलमध्ये जरूर या चोवीस तास दरवाजे आपल्याकरता खुले आहे आणि आपल्या व्याधीचं निवारण करण्याचा निश्चितपणे आम्ही प्रयत्न करू थँक यू सो मच डॉक्टर इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू जर तुम्हाला पण असे कुठलेही क्वेश्चन किंवा डाऊट्स असतील जे तुम्हाला डॉक्टरांपर्यंत पोचवायचे आहेत यू कॅन ऑलवेज कॉमेंट डाऊन बिलो आम्ही ते डॉक्टरांपर्यंत नक्की पोचू ऑल ऑफ द डाऊट्स आर यु नो यू कॅन शेअर इट डाऊन इन द कॉमेंट सेक्शन थँक्यू व्हेरी मच